हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपिलोजिक्स माय सेल्फ पंकज शर्मा आई एम मैथ स्टूडेंट सो फ्रेंड्स लास्ट जो लेक्चर्स अपन देख रहे थे वो देख रहे थे अपन मैट्रिक्स के ऊपर ठीक है फ्रेंड्स तो आज जो अपन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ये लेक्चर मैट्रिक्स टॉपिक पर होने वाला है और मैट्रिक्स टॉपिक के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है और ये वाला लेक्चर जो है ये सीएसआई या नेट के नेट ले या फिर अपन आईआईटी जेम देखे इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से पढ़े ध्यान से समझे ठीक है फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आज के लेक्चर में जो अपन देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि अपन ने जो बेसिक था मैट्रिक्सों के लिए जो बेसिक कंसेप्ट थे वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है अब आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ठीक है फ्रेंड्स कि मैट्रिक्स जो है वो कितने टाइप्स की होती है किस किस बेस पर अपन मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं ठीक है वो अपन पढ़ने वाले हैं ठीक है तो अब जैसे अपन बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो बेस है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू साइज ठीक है फ्रेंड्स सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं मैट्रिक्सों में कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में विद रेस्पेक्ट टू साइज कि मैट्रिक्स साइज के अकॉर्डिंग अपन मैट्रिक्सों को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं किस किस टाइप में अपन उनको डिवाइड कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू साइज इसमें सबसे पहली जो मैट्रिक्स अपन लेके चल रहे हैं सबसे पहली मैट्रिक्स है अपने पास जिसके ऊपर बात करने वाले हैं पहली मैट्रिक्स है अपने पास रो मैट्रिक्स ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रो मैट्रिक्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहली जो अपने पास मैट्रिक्स आती है वो आती है रो मैट्रिक्स तो रो मैट्रिक्स जो है उसमें अपन क्या बात करेंगे कौन सी रो रो मैट्रिक्स होती है इसकी क्या मतलब डेफिनेशन होती है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि रो मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है ठीक है तो ध्यान से देखना रो मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं ठीक है तो इसके डेफिनेशन में ये बता रहा हूं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस एन ठीक है फ्रेंड्स या ध्यान से देखना मैं बोल रहा हूं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस एन ठीक है कोई भी अपने पास मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स में यदि अपने पास उसका ऑर्डर जो है वन क्रॉस एन टाइप का हो मतलब एम क्रॉस एन होता है एम क्रॉस एन और मैट्रिक्स होती है अपने पास ठीक है तो उसमें यदि अपने पास नंबर ऑफ वन का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ रोज जो है वो अपने पास कितना होना चाहिए वन होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो अपने क्या लिखा है यहाँ पर एन से डिफाइन किया है ठीक है इट मीन नंबर ऑफ रोज जो है ये मस्ट भी वन होना चाहिए कंपल्सरी कंडीशन है कि वन होना चाहिए रो मैट्रिक्स के लिए ठीक है और कॉलम जो है अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने भी हो सकते हैं जैसे अपन बात करें यहां पर लिखा है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस एन ठीक है यहां पर ऐसे भी बात कर सकते हैं कि ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है देखिए जिसकी एंट्रीज जो है वो अपने पास क्या है ए आई जे ठीक है फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है अपने पास क्या होना चाहिए वन क्रॉस एन ठीक है मतलब रोज नंबर ऑफ रोज जो है वो अपने पास क्या होगा वन होगा और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होता है अपने पास स्मॉल एन होता है मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो अपने पास कितने भी हो सकते हैं तो इस प्रकार की मैट्रिक्स जो अपने पास क्या कराती है रो मैट्रिक्स कराती है ठीक है फ्रेंड जैसे एग्जाम्पल से अपन समझते हैं सपोज ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली ठीक है ए मैंने कोई मैट्रिक्स ली जिसमें एलिमेंट दे रखे एक्स वाई जेड ठीक है फ्रेंड्स इस टाइप की मैंने कोई मैट्रिक्स ली अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करें यदि अपन ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका वन क्रॉस थ्री हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पर यदि अपन देखें अपने पास रो कितनी दे रखी है ओनली वन रो दे रखी है ठीक है और कॉलम कितने दे रखे अपने पास थ्री कॉलम्स दे रखे हैं तो इसको अपन क्या कह सकते हैं यहां पर अपन इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं जिसका ऑर्डर अपने पास क्या दे रखा है वन क्रॉस थ्री ठीक है फ्रेंड्स जो इस डेफिनेशन जो अपने बात की रो मैट्रिक्स की इस डेफिनेशन को ये क्या कर रहा है डिफाइन कर रहा है ठीक है तो ये डेफिनेशन हो गया अपने पास रो मैट्रिक्स अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की टाइप ऑफ मैट्रिक्स को अपन बात करें तो अपन बेस लिया है साइज के अकॉर्डिंग कि साइज के अकॉर्डिंग अपन मैट्रिक्स को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स आती है अपने पास वो आती है अपने पास रो मैट्रिक्स अब रो मैट्रिक्स डेफिनेशन अपने बात कर ली कि कोई भी मैट्रिक्स यदि अपने पास है उसका ऑर्डर वन क्रॉस एन दे रखा है तो ऐसे मैट्रिक्स अपने पास क्या कराती है रो मैट्रिक्स कराती है ठीक है फ्रेंड्स एग्जाम्पल की बात कर ली अपने इस टाइप की अपने पास क्या होती है रो मैट्रिक्स होती है ठ
ठीक है सेकेंड टाइप आता है अपने पास फर्स्ट अपन ने रो मैट्रिक्स की बात कर ली अब सेकेंड आता है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स ठीक है फ्रेंड्स कॉलम मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ठीक है तो सबसे पहली जो अपन ने बात की वो बात की अपन ने रो मैट्रिक्स की ठीक है रो मैट्रिक्स की बात कर ली अब अपन बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की ठीक है कि कॉलम मैट्रिक्स जो है साइज के अकॉर्डिंग कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स जो है उसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं तो इसकी मैट्रिक्स की यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगी अपने पास ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन ठीक है फ्रेंड्स मैंने लिखा है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स ठीक है फ्रेंड्स अपने पास वो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स ये अपने डेफिनेशन की बात की कैसे जैसे सपोज अपने पास ए कोई मैट्रिक्स ली इसके एंट्रीज अपने पास ए आई जे दे रखी है ठीक है फ्रेंड्स तो इसका ऑर्डर जो है अपने पास क्या होना चाहिए वन क्रॉस सॉरी एम क्रॉस वन का ऑर्डर होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स इसका मतलब भी हो गया है कि रोज जो है वो अपने पास कितनी भी हो सकती है बट कॉलम जो है वो कंपल्सरी कंडीशन है कि कॉलम जो है वो अपने पास क्या होना चाहिए वन होना चाहिए यदि इस डेफिनेशन को डिफाइंड हो रही है डेफिनेशन किसी भी मैट्रिक्स में ठीक है तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे ठीक है फ्रेंड जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है ये अपने मान लिया स्मॉल पी स्मॉल क्यू एंड स्मॉल आर ये अपने पास सपोज कोई मैट्रिक्स दे रखी है ठीक है फ्रेंड्स अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है अपने पास क्या हो जाएगा थ्री क्रॉस वन इट मीन्स यहाँ पर यदि बात करें तो अपने पास रोज जो है वो कितनी दे रखी है पी क्यू एंड आर तीन रो दे रखी है बट कॉलम की यदि बात करते हैं तो कॉलम अपने पास क्या दे रखा है ओनली एक कॉलम दे रखा है तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी अपने पास ये अपने पास मैट्रिक्स हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स ठीक है जिसका ऑर्डर जो है अपने पास क्या दे रखा है थ्री क्रॉस वन का तो ये डेफिनेशन हो गई अपने पास कॉलम मैट्रिक्स की ठीक है फ्रेंड्स तो पहली जो मैट्रिक्स पढ़िए अपने वो पढ़िए अपने कौन सी रो मैट्रिक्स सेकंड अपन ने मैट्रिक्स पढ़ी वो कॉलम मैट्रिक्स अब इसके बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है अपने पास फ्रेंड्स उसकी बात करते हैं अपन थर्ड नंबर पे जो अपने पास मैट्रिक्स का टाइप आता है वो अपने पास आती है होरिजेंटल ठीक है जेंटल मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है ठीक है फ्रेंड्स तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जो अपने पास टाइप की होगी और यहां पर अपन ने जो पहले मैट्रिक्स पढ़ी रो मैट्रिक्स ठीक है रो मैट्रिक्स की बात कर ली अपने ठीक है अब बात करने वाले अपन हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की अब इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है वो भी अपने अभी बात करेंगे साथ के साथ कि इनमें आपस में जो है अपन किस प्रकार से इनको डिफाइन करते हैं ठीक है तो अब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यदि अपन बात करें ठीक है फ्रेंड तो कोई भी सपोज अपने पास कोई मैट्रिक्स है कि ए तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स अपने पास क्या हो जाएगी इस डेफिनेशन की अपन बात करते हैं जनरल मैट्रिक्स की तो ये हो जाएगी अपने पास ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन इज कॉल्ड ओरिजेंटल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ओरिजेंटल मैट्रिक्स यहां पर अपने पास कंडीशन क्या आती है कि एम क्रॉस एन की अपने पास क्या होती है मैट्रिक्स तो होरिजेंटल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन ठीक है फ्रेंड्स तो अपने पास कंडीशन क्या आएगी एम और एन में ऑर्डर जो अपने पास क्या होना चाहिए एम क्रॉस एन की अपने पास क्या दे रखी है मैट्रिक्स दे रखी है ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पर अपने पास ओरिजेंटल मैट्रिक्स के लिए जो है वो कंडीशन आती है अपने पास एन इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए एम होना चाहिए ठीक है यदि ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो मैट्रिक्स जो अपने पास कौन सी मैट्रिक्स बनती है ओरिजेंटल मैट्रिक्स बनती है ठीक है अब जैसे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे सपोज ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली ठीक है फ्रेंड्स ए मैंने कोई मैट्रिक्स ली इसकी एंट्रीज मेरे पास इस प्रकार से दे रखी है एक्स वाई जेड पी ठीक है फ्रेंड्स फिर इसके बाद में मैंने ले लिया स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर एंड स्मॉल एस ठीक है ये मैंने मैट्रिक्स ले ली अब इसके ऑर्डर की दीपन बात करते हैं तो रो अपने पास दे रखी है इसमें दो रो दे रखी है ठीक है कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स की तरह दे रखा अपने पास फोर तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स है ठीक है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है फ्रेंड्स अपने पास टू क्रॉस फोर का दे रखा है ठीक है अब यहां पर यदि अपन बात करें तो अपन हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ठीक है अब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं तो यहां पर अपने डेफिनेशन पढ़िए क्या की ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रोस एन 
एन क्रॉस एन और डी के पास कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के ऊपर ओरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे कब कहेंगे यदि इसका ऑर्डर में यदि एन क्रॉस एन की बात करते हैं तो इस ऑर्डर में अपने पास एन की जो वैल्यू है ठीक है एन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर रहे हैं ठीक है नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोस ठीक है फ्रेंड्स इट मीन एन इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए एम होना चाहिए ठीक है तो यहां पर भी अपने एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहां पर अपने पास ऑर्डर जो हो क्या दे रखा है टू क्रोस फोर दे रखा है यहां पर नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने दे रखी है टू दे रखी है नंबर ऑफ कॉलम्स की भी बात करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो फ्रेंड्स वो कितना दे रखा है अपने पास फोर दे रखा है ठीक है तो यहां पर एम जो है एम क्रोस एन ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन तो एन जो है अपने पास कितना दे रखा है फोर दे रखा है और एम जो है वो कितना दे रखा है अपने पास टू दे रखा है तो यहां से अपने पास क्या हो गया ऑलरेडी एन इज ग्रेटर देन एम हो रहा है ठीक है तो यहां से अपन जो डेफिनेशन पर डी अपन ने वो जनरल मैट्रिक्स की वो इस एग्जांपल में फुलफुल फुलफुल हो रही है ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पर यदि अपन बात करें तो एन इज ग्रेटर देन एम अपने पास आ रहा है इट मीन ये क्या हो गया कि जो मैट्रिक्स ए अपने पास दे रखी है वो मैट्रिक्स अपने पास कैसे मैट्रिक्स हो जाएगी ओरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स ये अब यदि अपन बात करें कि अपन ने अभी रो मैट्रिक्स पर दी थी ठीक है तो रो मैट्रिक्स भी अपने पास अब इसमें यहां पर रो मैट्रिक्स में यहां पर क्या डिफरेंस होता है यहां पर देखना फ्रेंड्स रो मैट्रिक्स जो अपने पर दी थी ना यहां पर रो मैट्रिक्स में अपने पास कंडीशन थी कि रो मैट्रिक्स में अपने पास जो रो है वो केवल वन होनी चाहिए मतलब जो मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है उसका ऑर्डर जो वन क्रोस एन होना चाहिए मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वहां पर क्या था ओनली एक ही था जबकि यहां पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है ओरिजिनल मैट्रिक्स में बट ये बाउंडेशन है कि एन जो ग्रेटर देन एम होना चाहिए इट मीन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ रोज से क्या होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए यदि ऐसा होता है तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है ओरिजिनल मैट्रिक्स कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा अब इसी में इस पर इसी में नेक्स्ट अपने पास जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है उसकी बात करते हैं अपन तो फोर्थ नंबर पर जो मैट्रिक्स आती है अपने पास वो आती है अपने पास वर्टिकल ठीक है फ्रेंड्स वर्टिकल मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है तो फर्स्ट नंबर पर जो अपने बात की वो रोज मैट्रिक्स की बात की सेकंड नंबर पर जो आती है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स की बात की थर्ड नंबर पर अपन ने ओरिजेंटल मैट्रिक्स की बात कर ली अब जो अपन फोर्थ नंबर पर मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं अपन वर्टिकल मैट्रिक्स ठीक है तो वर्टिकल मैट्रिक्स जो है अपने पास वो क्या होती है तो मैं इस मैट्रिक्स से डेफिनेशन की बात करें तो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ यहां पर अपने पास फ्रेंड्स क्या मेडिसन आ जाएगी एन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे यहां पर मैट्रिक्स में अपने पास कंडीशन होगी वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए एन इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए एन होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ एम इज ग्रेटर देन एन इट मीन यहां पर अपने पास क्या बात होगी एम का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रोज जो है अपने पास वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए यदि ऐसी कंडीशन अपने पास फुलफिल हो रही है तो वो अपने पास मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स कहलाती है अपने पास वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल की जब बात करें फ्रेंड्स तो यहां पर सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली एक ठीक है फ्रेंड्स ए मैट्रिक्स की जब बात करें तो मैंने इस टाइप से कोई मैट्रिक्स ले ली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो थ्री टू सपोज फ्रेंड्स मैंने ये इस टाइप से कोई मैट्रिक्स लिया अब इस मैट्रिक्स ऑर्डर की दिन बात करें तो अपने पास रो जो होगी कितनी दे रखी है फोर रो दे रखी है ठीक है और कॉलम जो अपने पास कितने दे रखे हैं थ्री कॉलम दे रखे हैं ठीक है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो अपने पास क्या है फोर क्रोस थ्री है तो अब वर्टिकल मैट्रिक्स होने के लिए अपने पास कंडीशन क्या थी कि एम जो है नंबर ऑफ रोज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे नंबर ऑफ कॉलम से ठीक है फ्रेंड्स तो नंबर ऑफ रोज की बात करें अपन कितने दे रखे हैं फोर है तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उससे ज्यादा दे रखा है तो इट मीन ये वाली जो मैट्रिक्स होगी अपने पास ये मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स कहलाती है वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स या दूसरे शब्दों में यदि अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें ठीक है फ्रेंड्स तो वो क्या हो जाती है सपोज ए अपने पास वो मैट्रिक्स दे रखी है इसकी एंट्रीज दे रखी है अपने पास ए आई ठीक है फ्रेंड्स तो इसका ऑर्डर जो अपने पास क्या होता है एम क्रॉस एन ठीक है तो यहां पर अपने पास कंडीशन क्या हो जाएगी इफ एम इज ग्रेटर देन एन ठीक है फ्रेंड्स तो ये हो गई अपने पास डेफिनेशन वर्टिकल मैट्रिक्स की तो अपन ने चार मैट्रिक्स पढ़ ली रो मैट्रिक्स ठीक है फ्रेंड्स दूसरी पढ़ी अपन ने कॉलम मैट्रिक्स फिर पढ़
कि उसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का एम रोज वन होना चाहिए था ठीक है मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो हुआ अपने पास क्या होना चाहिए था वन होना चाहिए था रोज कितनी भी हो सकती थी बट यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है बट जो बाउंडेशन अपने पास वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए होती है वो मैट्रिक्स के लिए क्या होती है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से बट फिक्स नंबर नहीं है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एम और एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट एम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एन तब ऐसे मैट्रिक्स जो अपने पास क्या कहलाती है वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स अब इसी में अपने पास नेक्स्ट यदि अपन कंटिन्यू करते हैं इसको तो नेक्स्ट अपने पास मैट्रिक्स आती है ठीक है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट जो अपने पास मैट्रिक्स आती है वो आती है फिफ्थ नंबर पे जिसके ऊपर बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ठीक है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट जिस मैट्रिक्स से अपन बात कर रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ठीक है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसको अपन किस टाइप से डिफाइन करते हैं उसकी डेफिनेशन जो हो क्या होती है उसके बाद अपन यहां पर करने वाले हैं ठीक है फ्रेंड्स तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है अपने पास ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रोस एन और मैट्रिक्स देख अपने पास ठीक है जिसका ऑर्डर जो हो क्या है एम क्रोस एन is called rectangular is called rectangular matrix if ab yahan par condition kya aati hai ki m cross n ke apne paas koi matrix le rakhi hai to wo rectangular matrix kab kya lati hai to iske liye apne paas yahan par condition hai if m is not equal to n theek hai friends to dhyan se dekhna रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए अपने पास एम क्रोस एन की कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पर अपने पास इसकी बात करें अपन ठीक है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो क्या होती है उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं तो यहां पर अपने पास आता है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रोस एन एम क्रोस एन के अपने पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब के लाएगी यदि अपने पास नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं हो किसके नंबर ऑफ कॉलम के या दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं यहां पर क्या देट इज नंबर ऑफ रोज इज सॉरी नंबर ऑफ रोज आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है फ्रेंड्स तो सेकेंड डेफिनेशन यहां पर इसी को अपन कैसे डिफाइन किए कि कोई मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है एम रोज एन की ठीक है फ्रेंड्स जो अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से डिफाइन कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब करेगी यदि उसका ऑर्डर एम क्रोस एन के एम क्रोस एन है यदि नंबर ऑफ रोज जो है वो डिफरेंट है किसे नंबर ऑफ कॉलम से अब यहां पर नंबर्स की कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है कि वन होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए लेस देन होना चाहिए अब ग्रेटर देन वो लेस देन मतलब कुछ भी होना बट नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होना चाहिए इट मीन एम इज नॉट इक्वल टू एन ठीक है फ्रेंड्स तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली ए ठीक है फ्रेंड्स इसका ऑर्डर दे रखा अपने पास टू क्रोस थ्री ठीक है तो यहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिफरेंट दे रखे हैं टू और थ्री दे रखा है तो ये मैट्रिक्स जो अपने पास कैसी मैट्रिक्स कहलाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है नेक्स्ट एग्जांपल ले अपन जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया अपन ने बी ठीक है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो अपने पास क्या दे रखा है वन क्रोस टू दे रखा है ठीक है तो यहां पर अपने पास ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो वन में होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है बट यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो दे रखे हैं अपने पास ये अपने पास क्या दे रखे हैं डिफरेंट दे रखे हैं तो अपन इसको मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो हो कैसे मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करें सपोज अपने पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है मैट्रिक्स दे रखी है सी जिससे ऑर्डर दे रखा है अपने पास थ्री क्रोस वन ठीक है फ्रेंड्स इस ऑर्डर की यदि अपन बात करें सी मैट्रिक्स यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर भी अपने पास क्या दे रखा है डिफरेंट दे रखा है तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का लगेगी है ठीक है अब यहां पर अपने को ध्यान इतना सा रखना है कि ये जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होने चाहिए डिफरेंट हो दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए ठीक है इक्वल नहीं होने चाहिए दोनों तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूं कि ये मैट्रिक्स जो मैंने बात की है अभी ठीक है साइंस के अकॉर्डिंग साइंस के बेस पर यदि बात करते हैं ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू साइंस ठीक है जिसमें अपने सबसे पहली मैट्रिक्स की बात की रो मैट्रिक्स की ठीक है फिर इसके बाद में अपने बात की कॉलम मैट्रिक्स की ठीक है फ्रेंड्स फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक्स की अपने बात की थी वो मैट्रिक्स की बात की थी अपने कौन सी 
जनरल मैट्रिक्स की ठीक है फिर इसके बाद में अपन ने फोर्थ नंबर पर जो मैट्रिक्स की बात की वो वर्टिकल मैट्रिक्स की बात की फिर इसके बाद फाइव नंबर पर जो मैट्रिक्स की बात की अपन ने अभी जस्ट वो बात की अपन ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ठीक है तो ये पांच मैट्रिक्स जो है पांच पार्ट में अपने डिवाइड किया मैट्रिक्स को किसके बेस पे साइज के बेस पे ठीक है तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स की ये जो फाइव टाइप्स है मैट्रिक्स के ये आपको समझ में आए होंगे ठीक है फ्रेंड्स अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिफाइन करें मैट्रिक्स को कि किस प्रकार से अपन नेक्स्ट डिफाइन करते हैं ठीक है तो इसी में अपने पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की सिक्स नंबर पे ठीक है वो कुछ इस प्रकार से आती है तो जो अब मैट्रिक्स का टाइप में बताने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है ये ठीक है फ्रेंड्स जो पूरी लीनियर एजा में अपने, अपने लिए क्या होती है यूजफुल होती है या हर जगह यूज आती है तो सिक्स नंबर पर जो अपने पास मैट्रिक्स आती है वो अपने पास मैट्रिक्स क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है तो कोई भी मैट्रिक्स जो है अपन बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की ठीक है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की अपने पास डेफिनेशन की जीवन बात करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है या उसकी डेफिनेशन क्या होती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास डेफिनेशन क्या आती है ध्यान से देखना फ्रेंड्स ए मैट्रिक्स डेफिनेशन अपन जिसकी बात कर रहे हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रोस है ठीक है अपने पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो अपने पास क्या है एम क्रोस है तो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रोस एन इज कॉल्ड स्क्वेयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वेयर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू क्या हो एन हो यदि अपने पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो अपने पास क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे ध्यान से देखना फ्रेंड्स कोई भी मैट्रिक्स जो हो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर आएगी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रोस एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स If m equals to अपने पास क्या दे रखा हो n जस्ट अभी पहले अपन ने रेक्टेंगुलर मेट्रिक्स की बात की थी कि उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ा था अपने कि m और n की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या होनी चाहिए इक्वल नहीं होनी चाहिए ठीक है बट यहां पर जो अपने पास कंडीशन जिसकी बात कर रहे हैं यदि m और n इक्वल हो जाए अपने पास कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाता है तो फिर उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे तो वो मैट्रिक्स फ्रेंड्स वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं या दूसरे शब्दों में अपन बात करें यहां पर डेफिनेशन की वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि एम जो है नंबर ऑफ रोज एंड एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों अपने पास क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स जैसे एग्जांपल की अपन बात करें तो एग्जांपल की यदि बात करें तो एग्जांपल मैंने ले लिया सपोज ए अपन ने कोई मैट्रिक्स ले ली ठीक है इसके एलिमेंट दे रखे वन टू थ्री फोर ठीक है तो यहां पर अपने पास इस मैट्रिक्स से ऑर्डर की अपन बात करते हैं तो यहां पर ऑर्डर दे रखे अपने पास टू क्रोस टू इट मीन यहां पर अपने पास क्या हो गया कि नंबर ऑफ रोज जो है वो भी कितनी है टू है एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी कितना दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास यहाँ पर कि ये जो मैट्रिक्स है अपने पास ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स अपन जिसको बोलते हैं ठीक है इट मीन यदि अपने पास सेम ऑर्डर दे रखा है मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड उसी के इक्वल अपने पास क्या है नंबर ऑफ रोज जो है तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है ठीक है फ्रेंड्स जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अपन सपोज ए अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ठीक है फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास क्या हो जाएगा थ्री क्रोस थ्री हो जाएगा तो इस इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर अपने पास कि नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी दे रखी है थ्री दे रखी है एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल दे रखे तो यहाँ पर अपन इसको क्या कहेंगे मैट्रिक्स को कि ये मैट्रिक्स जो अपने पास कौन से मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक है फ्रेंड्स तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कैसी मैट्रिक्स होती है ठीक है या कौन सी मैट्रिक्स को अपन स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हो गई अब यहाँ पर यदि अपन बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स में तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आता है एक दो वो क्या होता है ध्यान से देखना फ्रेंड्स डेफिनेशन की अपने बात करी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है ठीक है अब यहीं पर स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि अपन बात करें ठीक है जैसे मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स में ठीक है ध्यान से देखना फ्रेंड्स जनरल फॉर्म की यदि अपन बात करें सपोज अपने पास ए कोई मैट्रिक्स रखी है इस टाइप से ठ
ए वन टू अप टू सो ऑन ए वन एन ठीक है फ्रेंड्स सेकेंड में मैंने रो की बात की ए टू वन ए टू टू अप टू सो ऑन ए टू वन इसी टाइप से नेक्स्ट पेज पर बात करें ए एन वन यहां पर हो जाएगा ए एन टू अप टू सो ऑन ए एन एन ठीक है यहां पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो अपने पास क्या हो गया एन क्रॉस एन क्योंकि अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो वो इक्वल होनी चाहिए तो यहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो आपने क्या ले लिया एन ले लिया मतलब दोनों सेम है एन क्रॉस एन ऑर्डर की है ठीक है तो ये अपने पास क्या मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई जिसकी जनरल फॉर्म हो गई ठीक है फ्रेंड्स अब यहां पर यदि अपन बात करते हैं तो नोट ध्यान से देखो फ्रेंड्स ठीक है ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर जो अपने पास क्या दे रखा है एन क्रॉस एन ऑर्डर दे रखा है ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पर यदि अपन बात करते हैं तो यहां पर अपने पास एलिमेंट्स दे रखे हैं कुछ क्या दे रखे हैं जैसे एलिमेंट्स ए वन वन ए वन टू सॉरी ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री अब टू सो ओन ए एन एन कोल्ड डायगनल एलिमेंट्स ठीक है फ्रेंड्स ध्यान से देखना फर्स्ट जो नोट की मैं बात कर रहा हूं वो ये है अपने पास जनरल फॉर्म लिया अपने स्क्वायर मैट्रिक्स में तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जहां पर मैंने इस प्रकार से डिफाइन किया है ए वन वन ए टू टू ठीक है मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो वन वन पहली रो पहली कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा ए वन वन हो जाएगा ठीक है वैसे पहले दूसरी रो दूसरी कॉलम का जो एलिमेंट है ए टू टू इसी प्रकार से ए एन एन ये सारे जो एलिमेंट दे रखे अपने पास ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो अपने पास ये एलिमेंट क्या कराते हैं अपने पास डायगनल के एलिमेंट कराते हैं इट मीन यहां पर यदि बात करें तो इस मेट्रिक्स में ये अपने पास जनरल फॉर्म होगी ठीक है तो जिन पॉइंट होगी अपन जिन एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो कौन से एलिमेंट हो जाएंगे ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो ये जो एलिमेंट्स कहलाते हैं इस मैट्रिक्स में यदि हम बात करें जनरल फॉर्म में तो ये जो एलिमेंट्स है ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री अप टू सोन ए एन एन ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं ठीक है फ्रेंड्स इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ठीक है अब डायगोनल की यदि हम बात करें तो डायगोनल में अपने पास एक वर्ड बोल आता है प्रिंसिपल डायगोनल ठीक है फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है अब चूंकि डायगोनल की बात आ गई तो प्रिंसिपल डायगोनल भी कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा ठीक है फ्रेंड्स तो प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है ध्यान से देखना फ्रेंड्स वो क्या होगी तो सेकंड नोट जो है अपने पास वो ही आता है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन जो है ये हो जाएगी अपने पास लेफ्ट साइड में ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है इस मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं ठीक है लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं ठीक है तो लेफ्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर टू राइट साइड बॉटम कॉर्नर हैव एलिमेंट्स ए वन वन ए टू टू अप टू सो ओन ए एन एन आर कॉल आर कॉल प्रिंसिपल डायगनल प्रिंसिपल डायगनल ठीक है फ्रेंड्स तो इसको ध्यान से देखना जो मैंने क्या लिखा है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर टू ये जो अपने पास मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड अपने पास यहां पर इसकी हो गई ठीक है इसका टॉप कॉर्नर अपने पास क्या हो गया यहां से ठीक है फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर टू राइट हैंड राइट साइड बॉटम कॉर्नर ठीक है तो राइट साइड अपने पास कौन सी मैट्रिक्स ये वाली ठीक है इसका बॉटम कॉर्नर जो अपने पास क्या हो जाएगा ये ठीक है तो लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर टू बॉटम साइड सॉरी राइट साइड बॉटम कॉर्नर के जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स अपने पास जिस रो में अपने पास गया जिस इस पंक्ति में जो अपने पास ये दे रखा है ठीक है तो इन एलिमेंट्स को अपन क्या कहेंगे इन एलिमेंट्स को कहेंगे अपन प्रिंसिपल डायगोनल ठीक है जैसे अपन डायगोनल की बात की ठीक है तो मैट्रिक्स में अपन डायगोनल की बात करते हैं तो ये जो अपने पास यहां से यदि लेफ्ट साइड से 
मैट्रिक्स में राइट साइड की तरफ जाते हैं टॉप कॉर्नर टू बॉटम कॉर्नर में तो ये जो डायग्राम अपने पास क्या लाता है ये डायग्राम अपने पास क्या होता है प्रिंसिपल डायग्राम होता है ठीक है फ्रेंड तो दो अपने पॉइंट पढ़े किसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में एक तो अपने डायगोनल एलिमेंट्स की बात की डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो कौन से होते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स जो सारे सारे हो गए जिसके अपने बात कर ली ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री टू सोन ए एन एन ठीक है ये सारे अपने पास जो एलिमेंट्स है वो कौन से एलिमेंट्स हो गए डायगोनल एलिमेंट्स हो गए फिर इसके बाद में अपने पास आया कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो क्या होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल की अपने बात कर ली कि जो अपने पास किसी भी स्क्वायर मेट्रिक से अपन बात करते हैं ठीक है तो उसमें लेफ्ट साइड में यदि टॉप पॉइंट की बात करते हैं तो यहां से लेके राइट right साइड में जो बॉटम कॉर्नर होता है यहां तक के एलिमेंट्स के अपन बात करते हैं ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ठीक है तो यहां इसका मतलब प्रिंसिपल लाइन का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स यदि अपन जनरल लाइन में बात करें तो प्रिंसिपल लाइन की जो साइड है अपने पास वो अपन ने फिक्स कर दी कि लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर टू राइट साइड बॉटम कॉर्नर में जो एलिमेंट होते हैं डायगनल के वो एलिमेंट अपने पास क्या कहलाते हैं अपने पास प्रिंसिपल लाइन कहलाता है ठीक है और ये जो इससे पहले अपने बात की वो अपने किसकी बात की थी कि अपने पास जो है एलिमेंट्स कौन से होते हैं डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ठीक है तो ये अपने पास कौन सी मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई ठीक है फ्रेंड्स तो बट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो जिसमें पहला जो बेस अपन लेके चले वो पहला बेस हो गया अपने पास कौन सा पहला बेस लिया अपन ने कि टाइप्स ऑफ मेट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू साइज की साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग अपने पास अपन टाइप्स की बात करें तो मेट्रिक्स होगी ठीक है कौन कौन से टाइप हो ठीक है अब इन टाइप्स में यदि बात करें तो सबसे पहली जो मेट्रिक्स की अपने चर्चा की थी वो मेट्रिक्स अपने पास कौन सी थी सबसे पहले अपने रो मैट्रिक्स की बात की फिर इसके बाद में अपने पढ़ा कि कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है फिर इसके बाद में अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप की बात की वो मैट्रिक्स कौन सी पढ़ी अपने ओरिजेंटल मैट्रिक्स पढ़ ली फिर इसके बाद में जो मैट्रिक्स आती है अपने पास साइंस के बेस पे ठीक है वो अपने पास कौन सी वर्टिकल मैट्रिक्स आ गई फिर इसके बाद में अपने पांचवें नंबर पर अपने पढ़ी वो पढ़ी अपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो हो क्या होती है इनमें आपस में इनकी सबकी अपने डेफिनेशन भी पढ़ी है और आपस में अपने इनको देखा है कंपेयर भी किया है कि क्या इनमें डिफरेंस होता है ठीक है फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट और जो इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है अपने पास वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि पूरी लीनियर एल्जेब्रा में बात करें या किसी भी अपने एग्जांपल पेपर भी अपन बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन ज्यादा यूज करते हैं ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन पढ़ ली जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो वो अपने पास क्या होते हैं सेम होते हैं ठीक है फिर इसमें अपन ने इसमें कुछ पॉइंट पढ़े दो जो इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है या डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो कौन से होते हैं उसकी बात कर ली तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो पॉइंट होता है अपने पास वो कंप्लीट हो गया क्या कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू साइज अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू वर्चू अब वर्चू के अकॉर्डिंग जो है अपने पास किस टाइप से कौन कौन से मेट्रिक होती है उन मेट्रिक्सों की अपन बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है और फिर इसके बाद में अपन जो कुछ इंपोर्टेंट मेट्रिक होती है जो पूरी लीनियर एल्जेबरा के लिए जहां से अपने पास सीएसआई या नेट में गेट में और जेम में इन सब एग्जाम्स में उन मैट्रिक्सों के बेस पर अपने पास क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो अपने पास नेक्स्ट लेक्चर होंगे ठीक है तो लेक्चर को अवॉइड ना करें ठीक है फ्रेंड्स कोई भी बात समझ में नहीं आई आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है और यदि अपने पास यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं वीडियोस पसंद आ रहे हैं क्लास पसंद आ रही है हर चीज समझ में आ रही है तो आप अपने वीडियोस को या अपन चैनल की बात करें तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स